ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്രമാകുന്നു ഉന്നതല യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി തെക്കൻ കേരളത്തിലും അതിശക്തമായ മഴ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് രാജ്യമൊട്ടാകെ വീശിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നതല യോഗം വിളിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കാണ് യോഗം ചേരുക സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും നിലവിൽ കൂടുതൽ തീവ്രമായി ചുഴലിക്കാറ്റ് ബംഗാൾ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഒഡീഷയിലെ പാരദ്വീപിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഉംപുൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടി തുടരുകയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കപ്പൽ ബോട്ട് എന്നിവ ഇറക്കുന്നതും നിരോധിച്ചു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ സൂപ്പർ സൈക്ലോണായി മാറുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ അതിശക്തമായ അതിശക്തമായി ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് ഉമ്പുൻ നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടൽ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിലും അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹത്തിലും ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെന്നൈയുടെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് വഴിവച്ചേക്കാൻ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടും ഗതാഗതത്തിലെ നിലപാട് കോവിഡ് നാലാം ഘട്ട ഇളവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് പൊതുഗതാഗതം ഉടൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കർശനമായ നിബന്ധനകളോടെ മാത്രമേ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് നിഗമനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉപദേശക സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക ബസ് സർവീസ് തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ബസ്സിൽ ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ യാത്ര നിരക്ക് കൂട്ടും എന്നാൽ നിരക്ക് ഇരട്ടിയാക്കില്ല എന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബസ് ഉടമകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയല്ല ഇപ്പോൾ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് അത് കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ എന്ത് തീരുമാനവും എടുക്കാനാവൂ എന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരള കൗമുദി ഡിജിറ്റൽ പേപ്പർ എക്സ്റ്റൻഡ് പതിപ്പിന് തുടക്കമായി അച്ചടി അക്ഷരങ്ങൾക്കപ്പുറം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ അനന്ത സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വാർത്തകൾക്ക് ശ്രവ്യരൂപവും ദൃശ്യരൂപവും കൂടി നൽകുന്ന കേരള കൗമുദി എക്സ്റ്റൻഡ് ഇ എഡിഷൻ മലയാള മാധ്യമ രംഗത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണവും അനുഭവവുമാകുമെന്ന് ചീഫ് എഡിറ്റർ ദീപു രവി പറഞ്ഞു സത്യസന്ധമായ നിലപാടുകളും സമഗ്രമായ അവതരണവും കൊണ്ട് നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷങ്ങളായി മലയാളികളുടെ വാർത്താവായനയെ സമ്പൂർണമാക്കുന്ന ദിനപത്രമാണ് കേരള കൗമുദി മാറുന്ന വാർത്താശീലങ്ങൾക്കായി പുതിയൊരു മാധ്യമം ലോക മലയാളികൾക്കായി കൗമുദി ഇന്ന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മലയാളികൾക്കായി ഇന്നോളം മറ്റാരും നൽകാത്ത വാർത്താ കവറേജ് സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇ പേപ്പർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കുന്നത് ദിനപത്രങ്ങൾക്ക് നൽകാനാകാത്ത വിധം വിപുലവും വ്യത്യസ്തവുമായ വാർത്താ പേജുകളാണ് ഒപ്പം തിരക്കുകൾക്കിടെ വായനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്താനാകാത്തവർക്കായി ദിവസവും ഇരുന്നൂറിലധികം വാർത്തകളുടെ ഓഡിയോ എഡിഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ജില്ലാ വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഡ് ഇ പേപ്പറിൽ ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും പ്രത്യേക പേജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വാർത്താ പേജുകൾക്കൊപ്പം എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് വാർത്താ വിശകലനങ്ങളും വിഭിന്ന മേഖലയിലെ പ്രമുഖ പങ്തികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒപ്പീനിയൻ പേജ് ഇന്റർനാഷണൽ സിനിമ ക്രൈം വീഡിയോ പേജുകൾ എന്നിവ കൂടാതെ ബിസിനസ് സ്പോർട്സ് എന്നിവയ്ക്കായി ദിവസവും പ്രത്യേക പേജുകളും ആഴ്ചയിൽ ഒന്നിലേറെ ദിവസം ഓരോ വിഷയത്തിലും മൾട്ടിപ്പിൾ പേജുകളും ഈ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകും വാർത്തകൾ പത്രരൂപകൽപ്പനയുടെ അതേ രൂപത്തിലോ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ മോഡലിലോ വായിക്കാനും ഓരോരുത്തർക്കും വായനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യമനുസരിച്ച് അക്ഷരങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടാനും സൗകര്യമുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാർത്തയുടെ മാത്രം ഓഡിയോ രൂപം കേൾക്കുന്നതിന് പുറമെ പത്രത്തിലെ മുഴുവൻ വാർത്തകളും ഒന്നിനു പുറമെ ഒന്നായി തുടർച്ചയായി കേൾക്കാൻ ഓൾ ഓഡിയോ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഇ പേപ്പറിന്റെ പേജിൽ നിന്നു തന്നെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത വെബ് എഡിഷൻ ആയോ കേരള കൗമുദി ഇ പേപ്പർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോ വായിക്കാവുന്ന കേരള കൗമുദി എക്സ്റ്റൻഡ് ഇ പേപ്പറിന് ഐഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷനുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പേജുകളോടെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന ഇ പേപ്പർ ആരോഗ്യം കാർഷികം വിദ്യാഭ്യാസം കരിയർ ടെക്നോളജി ഡ്രീം ഡ്രൈവ് കേരള കിച്ചൺ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക പേജുകളും ചേർത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് പേജുകളുമായി കൂടുത